వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లలో డబల్ పిహెచ్డీలు చేసినటువంటి డాక్టర్లు ఎక్కువైపోయిన తర్వాత మొత్తం సమాజం అంతా ఒక అబద్ధపు పునాదుల మీద నిర్మితమయ్యే భయంకరమైన అవకాశాలు సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి ఏదో రాజకీయాల కోసం అబద్ధాలను ప్రచారం చేశారనుకుంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ దేశ సమగ్రత సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడడానికి భారతదేశం అనేది జమ్మూ కాశ్మీర్ విషయంలో కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే వాటిని కూడా తప్పుడు వార్తలుగా ప్రచారం చేయడం తప్పుడు వార్తలుగా ప్రచారం చేయడం అంటే దాని ఒరిజినాలిటీని పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయానికి వీళ్ళు విపరీతమైన ఆ ప్రేమ లేకపోతే విపరీతమైన ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏదో జోడించి ఒరిజినల్ని పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు ఉదాహరణకు వీళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నవి ఏంటి అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది భారతదేశంలో సంపూర్ణంగా విలీనమైంది సంపూర్ణంగా విలీనం అవ్వడం ఏంటి దరిద్రులరా ఎప్పుడో విలీనమైంది కొత్తగా ఇప్పుడు విలీనం అవ్వడం ఏంటి మీరు చేస్తున్న ఈ ఇటువంటి అసత్య ప్రచారాలు తెలిసి తెలియక మీరు చేసి మాట్లాడుతున్న ఈ మాటల వల్ల ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఆ ఆ దురాక్రమణదారుడు పాకిస్తాన్ చేసిన వాదనే నిజమయ్యేటట్లు కనిపిస్తున్నాయి వాడు వాడు చెప్పే మాటలను మీరుగా నిజమని చెప్తున్నారు ఆ వాళ్ళు మన భారత భూభాగానికి దోచుకున్న ఆ దురాక్రమణదారుడు ఉండు కదా వాడే మాటలు చదువుతున్నాడు వీళ్ళు అదే మాటలు చదువుతున్నారు వాడు భారతదేశం మీద అక్కసుతోటి వాడు చెప్తుంటే వీళ్ళు ప్రేమతోటి చదువుతున్నారు వీళ్ళు ఏం చదువుతున్నారు సంపూర్ణంగా విలీనమైంది భారతదేశ చట్టాలు కాశ్మీర్లు ఇంతవరకు పనిచేసేటివి కాదు ఎవరైనా భారతదేశం అబ్బాయి కాశ్మీర్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ అమ్మాయి పౌరసత్వం పోతుంది అదే పాకిస్తాన్ అబ్బాయి చేసుకుంటే వాడికి పౌరసత్వం వస్తుంది భారతదేశ జెండా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎగేసేదానికి లేదు భారతదేశం సుప్రీంకోర్టు జమ్మూ కాశ్మీర్లో పనిచేయదు ఒరే ఇవేం దరిద్రాలు రా స్వామి ఇవన్నీ అబద్ధాలు ఇవన్నీ మీరు చెప్పేది నిజమైతే ఇన్ని రోజులు వాడు చెప్పేది నిజమవుతుంది సంపూర్ణ విలీన డెబ్బై ఏళ్ళ కింద సంపూర్ణ విలీనమైంది కొత్తగా ఇప్పుడు అవడమైంది సంపూర్ణ విలీనమైన దాంట్లోనే వాడు ఆక్రమించుడు పాకిస్తాన్ పాక ఆకుపేడ కాశ్మీర్ అని ఆ దురాక్రమణ దాడు వాడు కొంచెం ఆక్రమిస్తే ఈ పక్కన ఇంకో దురాక్రమణ దాడు చేయనా వీడు కొంచెం ఆక్రమించుడు అదంతా మనదే కొత్తగా ఇప్పుడు విలీనం అవ్వడం ఏంటి భారతదేశ చట్టాలు పనిచేయకపోతే ఇప్పుడు ఏ చట్టం ప్రకారం దాన్ని త్రీ సెవెంటీ ఆ థర్టీ ఫైవ్ అని తీసేసి కేంద్రపాలిత ప్రాంతం చేసిండు స్వామి అయ్యా చట్టాలు ఎందుకు పనిచేయో ఇటువంటి ప్రయత్నమే చేస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్ హైకోర్టు రెండు వేల పదహారులో జమ్మూ కాశ్మీర్కి విస్తృత అధికారాలు ఉన్నటువంటి సపరేట్ రాష్ట్రం అంటేనే సుప్రీంకోర్టు దాన్ని కొట్టిపడేసింది అండ్ భారతదేశ జెండా ఎందుకు పనిచేయదు ప్రత్యేకంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ ఒక జెండా ఉంది అని చెప్పండి భారతదేశ జెండా జమ్మూ కాశ్మీర్ జెండా ఉన్నా కూడా ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ జెండా కంటే భారతదేశ జెండా ఎత్తులోనే ఎగరాలి అరే అండ్ పాకిస్తాన్ వాడు జమ్మూ కాశ్మీర్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే పౌరసత్వం రావడమే ఏంది అసలు పౌరసత్వం అంటే ఏంటి మీరు మాట్లాడుతున్నది ఏంటి భారతదేశం వాడు చేసి పెళ్లి చేసుకుంటే పౌరసత్వం పోవడం ఏంది అది పౌరసత్వం కాదు ఆస్తిలో హక్కు అంటే శాశ్వత నివాసం ఇది అంటే అప్పుడు వాళ్ళు కలవాలి అనుకుంటే కొన్ని పెట్టుకున్నటువంటి బేసిక్ ఫార్మాలిటీస్ ఏవైతే వాళ్ళు కొన్ని పెట్టుకున్నారో వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం వాళ్ళ రక్షణ వాళ్ళ ఆస్తుల సంరక్షణ సాంస్కృతి సాంప్రదాయాలను దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని కీలకమైన వాటిని కేంద్రం అయితే ఒక విధంగా క్లియర్గా చెప్పాలి అని అంటే చాలా షార్ట్కట్గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు కేంద్రం చేసిన ఇంతకుముందు జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఏముండేటివి వాళ్లకు కొన్ని సపరేటు అంటే ఇప్పుడు కేంద్రం ఏం చెప్తుంది జమ్మూ కాశ్మీర్లో వేరే రాష్ట్రాల్లో ఆశలు కొనకూడదు వ్యాపారాలు చేయకూడదు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అధికారం అంతా వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉన్నట్లు ఉంది కాబట్టి పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ నుండి చొరబాటు ధరలు ఎక్కువై ఐ మీన్ తీవ్రవాదంగానే ఎక్కువ అయ్యి ఈ భారత భూభాగంలోకి అంటే భారత భూభాగమే అది కానీ భారత భూభాగమే జమ్మూ కాశ్మీర్లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి దీనికి కూడా అక్కడ ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు కొంతవరకు పరోక్షంగా సహకరించుకుంటూ వాళ్ళ రాజకీయ అవసరాల కోసం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఉన్న యువతకు కానీ విద్య ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు కానీ దానికి ఐ మీన్ ఆకర్షితులు అవుతున్నారు కాబట్టి అది ఆగనే మంటగానే దురాక్రమణాలు తీవ్రవాదం అనేది పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కొన్ని కనుక రైట్స్ను తీసేసి భారత ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంటే వీటినంటే అరికట్టచ్చు అక్కడ పౌరులకు విద్య ఉపాధి కానీ చూపించవచ్చు చొరబాటు ధరలను ఆపచ్చు అని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు చేసి 
వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కొన్ని సపరేట్ రైట్స్ తీసేసి అది బాల తన కంట్రోల్లో పెట్టుకుంది ఇది చెప్పాల్సిన వాస్తవం అదే ఇంతకుముందు జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రత్యేక రైట్స్ వల్ల ఏం జరిగేది అక్కడ ఉన్న అమ్మాయి పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటే శాశ్వత సభ్యత్వం అంటే భూమి మీద హక్కులు అవి పోయేది శాశ్వత సభ్యత్వం వల్ల అంటే శాశ్వత నివాసం సభ్యత్వం కాదు అదే బా ఎవరైనా కనుక వేరే రాష్ట్ర అబ్బాయిలు అక్కడ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే పోయేది వేరే రాష్ట్ర అమ్మాయిలను అక్కడ అబ్బాయిలు పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళకి అటువంటి ఐ మీన్ శాశ్వత నివాసాలు ఏవి పోయేటివి కాదు సో దీన్ని కూడా సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది ఇప్పుడు అది కూడా లేదు ఇంతకు ముందు అక్కడ మరి ఇటువంటివన్నీ చెప్పకుండా మీరు ఏదో చెప్పేసి అసత్య ప్రచారాలు అందరినీ అరే మీ అసత్య ప్రచారాల కింద చరిత్రను కానీ నలిపేసి మీరు ఇంకేదో ఒక అదేదో సినిమాలు కదా బ్రహ్మాలను ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసేట్లు మీరు ఎందుకు అట్లా క్రియేట్ చేస్తారు ప్రభుత్వ ఉద్దేశం వేరు ఇన్ని రోజులు చిక్కుమలకు కారణాలు వేరని ప్రభుత్వం నమ్మింది ఆ కారణాలను తీసేసింది అని ఇన్ని రోజులు కూడా ప్రతి చట్టం ఎందుకు పనిచేయదు జిఎస్టీలు కడతలేరా ట్యాక్స్లు కడతలేరు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఎందుకు లేవు అండ్ రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ప్రకారం జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనసభ ఆమోదించి ఏ చట్టం అయినా అక్కడే వర్కౌట్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు గవర్నర్ అక్కడ సుప్రీం కాబట్టి అంటే ఆ శాసన వ్యవస్థ కానీ తనే ఇప్పుడు హెడ్ కాబట్టి ఆ గవర్నర్ ఆమోదంతో ఈ పని చేసిండ్రు అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెబుతోంది ఇంతే దీన్ని ఎందుకు వక్రీకరిస్తారు అయ్యా మీరు వక్రీకరించి అసత్యాలు ప్రచారం చేసుకుంటే మీరు దేశభక్తులు దేశద్రోహులు తెలియట్లేదు ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ యువర్ చీజ్